ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜென்ரல் மேத்ஸ் பார்ட் நம்பர் த்ரீ எயிட்டி எயிட் ஒன் மார்க் பார்க்குறோம் எக்ஸசைஸ் நம்பர் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் டூ யூ சி த சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் நம்ம போன ஒரு தடவை இப்போ ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சிக்ஸ்டீன்த்லேருந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே ஒரு டென் செகண்டில் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ பார்க்கலாம் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இதுக்கு நம்ம என்ன எடுக்கலாம்னா கான்ஜிகேட் எடு இது காஞ்சிகேட் எடுக்கிறப்போ இங்கே என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இங்கேயும் கீழே ஒன் மைனஸ் எக்ஸு இப்போ இந்த மைனஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம் உடனே இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது மைனஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்து ரெடி ஆகிக்க அப்போ இதில் தான் மைனஸ் வருது இது ப்ளஸ் இது வேண்டாம் இது வந்து இந்த காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிறதே வேண்டாம் இது கண்டிப்பாக இது வந்து வராது அப்போ இந்த ஆப்ஷன் தான் நமக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் அர்த்தம் இது நீங்கள் க ஒன் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் என்ன வரும் இங்கே ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஸோ இந்த இது இங்கே வந்துருச்சு உனக்கு டவுட்டு ப்ளஸ்ஸா அல்லது மைனஸா அப்படின்னு இருக்கு காஞ்சிகேட் எடுக்கிறப்பவே இங்க ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் போடுறப்பவே நீ அலர்ட் ஆயிட்டு இது பார்க்கணும் இப்ப உனக்கு டவுட்டா இருந்தா நீ ரஃப் காலத்துல இந்த மாதிரி போட்டு பார்த்துக்கணும் ஏன்னா மெயின் காலத்துல எழுதிட்டு எழுதிட்டு அழிக்க கூடாது அப்படி அழிச்சுனா உனக்கு மார்க் வந்து குறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ பிகினிங்ல ரஃப் காலத்துல கொஞ்சம் என்னதான் நமக்கு வந்து ஷார்ட் மெத்தடு பார்த்தாலும் அந்த ஷார்ட் மெத்தட நீ ரஃப் காலத்துல கொஞ்சம் நோட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் வந்து நீ எழுதணும் நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் இங்கே ஒன் பை இது பார்த்தாவே யூ ஆர் கன்சிடரிங் லாக் ஃபார்ம் லாகரிமிக் ஃபார்ம் நம்ம வந்துடுவோம் அப்போ லாக் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்குதா லாக் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தட்ஸ் ஆல் த ஆன்சர் ஓவர் நம்ம டென் செகண்ட் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது ஏன் நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ இது லாக் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் கொஸ்டினில் அப்படி இல்லை லாக் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் இல்லை லாப் லாக் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கு ஸோ இதுவும் நம்ம எடுக்கல நான் கமிட் த எயிட்டீன் கொஸ்டின் எயிட்டீன் கொஸ்டின் இதுவும் நம்ம டென் செகண்டில் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஹியர் யூசி இதுக்கு வந்து நமக்கு இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸா இப்போ ஏவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் பியோட வேல்யூ ஒன்று இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் கூட உனக்கு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் மறந்துருந்தேன் அப்படின்னா அதை பற்றி கவலைப்படாத இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் இது நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் சப்போஸ் எக்ஸாம் காலில் இதை நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னாலும் கூட யூ டோன்ட் ஒரி அபவுட் திஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஏ காஸ் சாரி ஏ காஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி சை பி எக்ஸ் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா இப்போ நமக்கு ஏவோட வேல்யூ பாரு மைனஸ் ஃபோரா இங்கே எங்காவது மைனஸ் ஃபோர் வருதான்னு பாரு அப்போ இங்கே இந்த ரெண்டுலேயும் இருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு நமக்கு தேவையில்லை அடுத்தது பியோட வேல்யூ இங்கே ஒன்று ஸோ அதை பற்றி கவலைப்படுது இப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்கு இங்கே மைனஸ் இருக்கு எது நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் ஒன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ப்ளஸ் வர்றது மிஸ் ஏன் நம்ம ப்ளஸ் எடுக்கணும் மைனஸ் எடுக்கூடாதா அப்படின்னா நீ இப்படி ஞாபகம் ஏன்னா ஃபார்முலா படி ப்ளஸ் தான் பட் ஃபார்முலா உனக்கு மறந்துடுச்சு நீ இப்படி ஞாபகம் காசுனா வரவு அப்போ ப்ளஸ்ஸு சைன்னா செலவு அப்போ மைனஸு அந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு உனக்கு எப்படி தோணுதோ அந்த மாதிரி ஞாபகத்துக்கு இல்லை வேறு விதமாகவும் தெரிஞ்சுக்கு காசுனா ஈவன் ஃபங்க்ஷனு ப்ளஸ்ஸு சைன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷன் மைனஸ் அந்த மாதிரியும் நீ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் காஸ் வர்றப்ப ப்ளஸ்ஸு சைன் வர்றப்ப மைனஸ் ஏன்னா இதே ஃபார்முலா படி இன்னொரு பின்னாடி இன்னொரு கொஸ்டின் வருது அப்போ சைன் பார்த்துட்டீங்கன்னா நீ வந்து மைனஸை செலக்ட் பண்ணணும் அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடியது இங்கே இந்த இடத்துல இதுக்குரிய ஃபார்முலா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் பட் ஃபார்முலா தெரியலனாலும் கவலைப்படாத நமக்கு இங்கே வந்து இங்கே ஏ வந்து செகண்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது அப்போ ஏவோட வேல்யூ இந்த கொஸ்டின் படி என்ன ஒன்று அப்போ ஒய் செகண்ட் ப்ளேஸில் வர்றதை செலக்ட் பண்ணு எது இது ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டும் வரவே வராது இப்போ இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து இந்த ஃபோர் தான் கரெக்டு ஏன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே கொஸ்டின் படி இங்கே ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுனா ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபுல் ஃபார்முலா நான் எழுதலை
இங்கே கொஸ்டினில் என்ன இருக்கோ அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடு இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு இருக்கு அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுவும் டென் செகண்டில் நமக்கு முடிகிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் டூ சாரி டுவெண்ட்டி இது இப்போ இங்கே ஒரு ஃபார்மில் சொன்னோம் இல்லையா இதே ஃபார்மில் தான் இங்கேயும் நீ பார்த்துக்க ஏ வந்து மைனஸ் ஃபோர் சாரி செவன் தென் பியோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் உடனே நம்ம மைனஸ் செவன் வர்றதில் கை வச்சுக்கோ இங்கே மைனஸ் செவன் இருக்கா தென் இங்கேயும் மைனஸ் செவன் இருக்கா இப்போ இதில் எது கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஒன் தான் கரெக்டு இப்போ இந்த கொஸ்டினில் நான் சொன்னேன் இல்லையா ச காஸ்ட்னா ப்ளஸ்ஸு சைன்னா மைனஸ் இதே ஃபார்மில் தான் காசுக்கு பேர சைன் போட்டுக்கிறேன் இங்கே ப்ளஸ்ஸுக்கு பேர மைனஸ் அப்படின்னு வரும் அப்போ இந்த நமக்கு இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கிறதுனால இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இங்கே ப்ளஸ் அப்படிங்கிறப்ப இது வந்து வேண்டாம் ஃபார் திஸ் ஆல்சோ வி ஃபைன் லெஸ்டம் டு செலக்ட் த ஆப்ஷன் நம் கம் டு த கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இது இந்த ரெண்டுமே கண்டிப்பாக இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த இ பவர் எக்ஸ் பை டூ இல்லையா இதை நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா இ பவர் எக்ஸ் பை டூ பை இன்னர் ஃபங்க்ஷன் ஒன் பை டூ போட்டு இந்த டூ எங்கே வரும் மேலே வரும் ஸோ டூ இ பவர் எக்ஸ் பை டூ அந்த டூ தான் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்திருக்கு நமக்கு இப்படியெல்லாம் ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா இங்கே டூ இருக்குது இங்கேயும் டூ இருக்குது ஆன்சர்லேயும் டூ இருக்குது இந்த டூவே யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ் நம் இதோடய ஆன்சர் வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து நமக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறப்ப சரி இதில் ஏன் வந்து செகண்ட் வராது அப்படின்னா நமக்கு இது வந்து பெர்னாலிஸ் மெத்தட் பெர்னாலிஸ் தேர்த்தபடி நமக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல பிகினிங்கில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே மைனஸாக டுகெதராக வந்துடுச்சு ஸோ இது வந்து வராது Now see question number 22. Question number 22 நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி வந்து ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஓட்டு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இதுக்குரிய ஆன்சர் நமக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் இதுக்குரிய ஆன்சரு இந்த சைன் இன்வர்ஸும் சைன் இன்வர்ஸும் நம்ம பார்க்கவே வேண்டாம் இதில் நமக்கு வேண்டாம் வராது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் டூ இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது கொஸ்டினை பாரு ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியிருக்கிற கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இந்த ப்ளஸ் டூ வர ஆப்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இதுவும் அப்படி தான் ஒரு டென் செகண்டில் இந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் இது கண்டிப்பாக இதை பார்க்க வேண்டாம் இங்கே என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபைவ் லாக் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபைவ்னு இருக்குது லாக் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே லாக் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது இது வந்து வேண்டாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா லாக் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபைவ் இங்கேயும் லாக் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபைவ் இந்த ரெண்டும் பார்த்தா சேமாக இருக்குது இல்லையா ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ்ன்னு இருக்குது நமக்கு இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம் மீன்ஸ் ஏன் ஆப்ஷன் த்ரீ எடுக்கிறோம் இது வராதா அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ரெண்டுமே வந்துருச்சா சாரி இது இல்லை இங்கே இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணணும் இது வந்து நம்மக்கிட்ட இங்கே இருக்குது சேமாக வந்துடுச்சு நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ப்ளஸ்ஸாக மைனஸான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த லாகுக்கு முன்னாண்ட பாரு இது என்ன இது கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ப்ளஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற கொஸ்டினில் என்ன சைன் வருதோ அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு செலக்ட் பண்ண பார்க்குறோம் அப்போ இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸு நவ் கமிங் டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் இன்டெக்ரல் சைன் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி இன்டெக்ரல் சைன் எக்ஸ் அப்படி வந்துனாவே ரூட் எக்ஸ் எல்லாம் விட்டுரு அது வந்து நவே நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்போ அந்த மாதிரி மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் வர்றப்ப நம்ம உடனே மைனஸ் காஸ் எக்ஸில் கை வச்சு அலர்ட் ஆகிக்கும் இங்கே இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது காஸ் எக்ஸு காஸ் எக்ஸு இங்கே சைன் இருக்கனால இது ரெண்டு அந்த ஆப்ஷனுக்கே நமக்கு வராது அடுத்தது வி ஒரி அபவுட் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு இதுலேயும் அப்படி தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல போன வீடியோவில் கூட சொன்னோம் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு சைனை தான் நம்
இந்த எக்ஸைஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த ஒன் மார்க்கில் இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்ஷன் தான் இதில் வந்து பொருத்தமாக இருக்குது ஸோ நம்ம இது வந்து கரெக்டு இது வந்து ராங் ஐ டெல் யூ ஒன்ஸ் ஒன் மோர் டைம் இது இந்த மைனஸு கரெக்டு ரெண்டுலேயும் சேமாக இருக்குது ஆனால் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது இந்த ப்ளஸ் வர்றது பிகாஸ் நம்ம போன வீடியோலே பார்த்தோம் இங்கே மைனஸ் வந்துட்டு அடுத்த சைன் வர்றப்போ இந்த எக்ஸைஸில் வர்ற ஒன் மார்க் எல்லாமே மோஸ்ட்லி இங்கே ப்ளஸ் வர்றது தான் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ யூஆர் கன்சிடரிங் தட் ஒன் நான் கம் டு த லாஸ்ட் ஒன் இ பவர் ரூட்டஸ் ஒரு செகண்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ணிடலாம் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு பிகாஸ் இந்த இங்கே இ பவர்னே இல்லை வேண்டாம் இங்கே இ பவர் இல்லை இதுவும் வேண்டாம் இங்கே இ பவர் இருக்குது இங்கே இ பவர் இருக்குது இப்போ இது ஏன் ராங் அப்படின்னா இங்கே ரூட் எக்ஸில் பிகின் ஆகுது இங்கே ஒன்றில் பிகின் ஆகுது ஸோ நம்ம கொஸ்டின் படி பிகின் ஆகிறது தான் சூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது இது வந்து ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டினுமே ஒரு டென் செகண்டில் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம அந்த மெத்தடை வந்து வச்சோம் ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி தான் எடுத்தோடைய ஆன்சர் வந்து நீ அந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டு எழுதிடாத கொஞ்சம் சைடில் வந்து அதை லைட்டாக கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ